na wamekuja kutizama maeneo ambayo serikali ya Ujerumani na wadau wa Ujerumani wanafadhili nchini kwetu. Kwa umesikia wameenda Dodoma, wamepita makamu, ofisi ya makamu wa rais mazingira, wamepita Serengeti ambako kuna kazi kubwa ya uhifadhi inafanyika, inaonekana kuna wadau wanafadhili kama vile Frankfurt Zoological Society, lakini wamekuja hapa ambako kuna miradi mingi ya usafi wa mazingira na maji safi katika mamlaka yetu ya Mwawasa hapa jiji la Mwanza na viunga vyake. Kwa hiyo ni wadau wakubwa wa maendeleo. Lakini kubwa ni kwa sababu vile vile kama mlivyowasikia wanatambua umakini mkubwa wa serikali ya awamu ya tano chini ya Dr. John Pombe Magufuli ya kusimamia vizuri rasilimali zetu ikiwemo matumizi mazuri ya fedha ambayo wao yanawavutia sana na ndio maana wamekuwa kila wakati wakisema wataendelea kutunga mkono kwa ajili wameona umakini mkubwa wa serikali na sisi tumewahakikishia kama mkoa ufadhili wao support yao tutaendelea kuwa makini kwenye kusimamia ili mwisho wa siku miradi hii kama ya maji ambao hata nyinyi ni mashahidi inaendelea kuboresha upatikanaji wa huduma ya maji na uboreshaji wa mazingira yetu ndani ya jiji la Mwanza kama mnavyojua kazi inayofanyika ni kubwa na kufikia mwaka kesho zaidi ya asilimia themanini ya wananchi wa jiji la Mwanza na viunga vyake watakuwa wanapata maji safi na salama lakini kutakuwa na mifumo bora zaidi ya mazingira kwa maana ya maji taka na taka ngumu kwa hilo ndio kubwa na sisi tumewahakikisha tuta tunaendelea kushirikiana nao kwa niaba ya serikali lakini kubwa zaidi ilionifurahisha ni wao kutambua uongozi wa Dr. John Pombe Magufuli na serikali ya awamu ya tano tuendelee kufanya kazi ugeni huu umeweza kufika Mwanza ikiwa ni sehemu moja wapo ambapo miradi hii ya ufadhili wa Ujerumani inatekelezwa mtakumbuka ndugu zangu wa Mwanza mwaka 2008 na mwaka 2011 miradi mikubwa hapa Mwanza iliweza kujengwa ya kuboresha huduma ya maji safi lakini pia kuboresha huduma ya maji taka. Tuliweza kujenga miradi yenye thamani ya euro milioni 26 kwa wakati ule ikiwa ni takriban bilioni mbili ambazo ziliboresha huduma ya maji katika jiji la Mwanza lakini pia vile vile ziliboresha huduma ya maji taka katika jiji la Mwanza. Hii ilikuwa ni miradi ambayo ilijengwa mwaka 2008 hadi 2011 ambapo moja ya kazi ambazo zilifanyika ni ujenzi wa mabwawa ya maji taka eneo la Butuja. Lakini kana kwamba haitoshi kupitia e benki yao ya Ujerumani KFW. Ujerumani wamekuwa kisupport sana Tanzania pamoja na miradi hii ambayo ilijengwa wakati huo. Lakini pia hivi karibuni kuna mpango maarumu wa nchi nzima ambao KFW wamekuwa wakifinance miradi hii ya maji na usafi wa mazingira katika miji mbalimbali lakini katika jiji la Mwanza tuliweza kujenga miradi midogo midogo ambayo ilifadhiliwa kupitia mpango maalumu unaoitwa IFF OBA mpango huu umewezesha kwa kiasi kubwa sana kuboresha huduma ya maji katika maeneo ya kwenye miinuko na leo hii moja ya kazi ambayo tutaifanya ni kutembelea mmoja tu wa mradi ambao ulijengwa kupitia mpango huu wa IFF OBA. Na faida moja tulionayo sisi watu wa Mwanza kama jiji la Mwanza tumekuwa na mahusiano na urafiki mkubwa na wenzetu wa Ujerumani kupitia jiji la Busba na tumekuwa na mashirikiano mbalimbali kwenye sekta ya afya tumekuwa tukibadilishana madaktari na ujuzi mbalimbali kupitia hospitali yetu ya Fire Gando tumefanya hivyo kwenye nyanja za masuala ya usafi wa mazingira lakini tumefanya hivyo kwenye elimu na maeneo mengine mengi kwa mimi ni sema tu kwa kifupi kwamba leo tuko kwenye mradi wa maji safi na usafi wa mazingira support ambayo tunaipata kutoka KFW kwa muda mrefu kwanza tunawashukuru sana kwa sababu wamekuwa msaada mkubwa kwetu hasa katika kuhakikisha tunaboresha mazingira ya upatikanaji wa maji lakini mazingira yetu ambayo yamezungukwa na milima mingi 
yamepata unafuu kwa kiasi kikubwa sana kwenye yale maeneo machache ambayo tumefanya kama mifano tumeona mafanikio makubwa watu wakipata maji tuendelee kuatia moyo kwamba kwa sababu wao wametangulia mbele na sisi tunakimbia kusogea pale walipo wasichoke kutusaidia waendelee kutusaidia kwenye nyanja tofauti ambazo tumekuwa tukishirikiana nao na kitu kikubwa na kizuri sana kwao na kwa mamlaka ya maji safi na maji taka ya Mwasa kazi moja kubwa ambayo tunawashukuru fedha zote zinapokuja Mwasa wamekuwa ni mmoja kati ya taasisi bora kabisa zinazojihusisha na usambazaji wa maji nchini Mheshimiwa Naibu Waziri na Mwenyekiti ili huwa nalisema wazi siku zote na mifano ipo fedha yote inayokuja inatumika kwa misingi iliyokusudiwa ndio maana tumekuwa tukipata matokeo makubwa kila wakati. Nafikiri tupata bahati ya kutembelea fiziko kwenye maeneo ambayo wanakaa watu, wanaishi watu. Na tunaona misaada mikubwa ambayo tumepata kutoka kwa ndugu zetu wa European Union na KFW. Wao tuasisi kwa kiasi kikubwa. Lakini pamoja na assistance tuliyoipata bado tuna tuna shida. Sababu eneo hili la Elemela, Elemela pamoja na eneo la Yamagana yana matatizo yanayofanana. Haya bahati mbaya haya ni maeneo ambayo yako milimani. Kwa hiyo matatizo bado yapo. Na ukiangalia tu ni asilimia kumi kila solution ile inapatikana katika maeneo haya. Lakini kwetu sisi ambao tunashukuru sasa unaposhukuru maana unaomba tena baada ya kuona matokeo chanya ya kila ambacho kimeweza kufanyika hapa. Na mimi ni sema misaada yote walioitoa katika kuhakikisha kwamba wanaboresha mazingira wametuepusha pia jamii yetu kuwa kuepuka magonjwa mbalimbali ya kioma magonjwa ya kichocho, typhoid ambayo yalikuwa yanasababishwa na uchafu. Tumepitia mradi kule kwa mwenzangu Mabula ambao tumeona namna ambavyo unasaidia sana watu wa mlimani. Mradi kama ule pia umetekelezwa kwetu hapa eneo la Kilimahewa na ndio kama nilisema mwanzoni kwamba pia tu, tunatarajia pia eneo la Ibungiro na Kitangiro waweze kuweka ili pia wananchi waweze kufaidika. Lakini kubwa ni katika kuchukua yale maji machafu. Ni asilimia kumi kama ilivyosemwa ndio wanachukua maji machafu. Je, ile asilimia tisini ilobaki na kwenda watu? Manake bado tunalohitaji kubwa na ambalo linasaidia sana. Awali kabla ya huu mradi kuwepo hapa palikuwa hapawezi kukalika. Wananchi kila siku walikuwa nalalamika ile harufu ambayo ilikuepo wakiwa majumbani kwao walikuwa nalalamikia harufu. Lakini sasa hivi toka tumekuja hapa sijaona mtu akilalamika au kushika pua. Manake ni kwamba hata ile kazi yenyewe inayofanyika utaalamu unaotumika ni rafiki sana na mazingira lakini pia unasaidia kufanya mazingira yawe wezeshi hata kukaa wananchi jirani. Vinginevyo wasingeweza kukaa. Lakini kubwa zaidi ambalo napenda kuwashukuru wenzetu wameamua kuja kuangalia pesa yao wanayoitoa na matumizi yake lakini mimi niwathibitishie na kuhakikishia kwamba mheshimiwa rais dr john pombe magufuli tulie naye hakubali senti moja ipotee kila senti inayoingia na hakikisha inaonyesha matokeo chanya chanya na hapa nyinyi wenyewe mmeona ameshuhudia na mimi nasema kama mwakilishi wa wananchi tutaendelea siku zote kumuunga mkono mheshimiwa rais tutaunga mkono marafiki wakiwemo wenzetu kutoka Ujerumani ili kuweza kuona kwamba ile hatua ambayo mheshimiwa rais anaisimamia kuweza kuboresha maisha ya wananchi wake basi na sisi watumiaji tunaoletewa tunahakikisha kwamba tunatumia vizuri lakini wale wawezeshaji bodi ya mauasa pamoja na mauasa yenyewe tunashukuru sana pia kwa usimamizi mzuri chini ya engineer Sanga ambaye sasa hivi alipata nafasi nyingine kubwa na ni baada ya kuwa amefanya kazi nzuri umekuwa na faida nyingi katika shule yetu hii kwa mfano mpaka sasa tunashukuru ameweza kutuletea miundo mzuri ya maji na hivyo hii imeweka na utatuzi mkubwa wa adha ambazo wanafunzi tulikuwa tukizipata hapa shuleni kwa mfano unakuta wengine walikuwa wakipata wakipata kutoka nayo maji kutoka makao ambapo kwa mbali wengine hata ukuwa wa, wanapotumia vimbo vya usafiri wakati wa kuja ina walazimu waweze kubeba vigaloni vya maji kwenye usafiri na hata wakati mwingine makonda kuweza kusumbua kwamba usiweze kuingia na vidumu hivyo na hivyo lakini kwa sasa tunashukuru kwa kuwa adha hizo tunaamini kwamba zitapungua kwa wanafunzi na hivyo wanafunzi tutaekewa urahisi katika masomo yao na hivyo hata kuwa na bugza ya upande wa kuja na maji hapa shuleni hivyo tunashukuru sana kwa uongozi huu kuja kwa maana nimekuwa ni utatuzi mkubwa wa kero zetu hapa shuleni. Majina naitwa Sofia Charles nasoma kidato cha tatu. Uh, ningependa kuzungumzia kabla ya kujua maji tulipata changamoto mbalimbali kama wanafunzi kuchelewa kuja shuleni kwa sababu pale anapokuwa anatoka na maji nyumbani anakuja shuleni amechelewa kwa sababu ya usumbufu alokuwa ame 
ameupata kutokana na mturu wa maji lita tano na changamoto nyingine pia tuloipata usafi ulikuwa hauendi kwa muda tukizungumzia usafi ulikuwa hauendi kwa muda ni kwa sababu kwa mfano upande wa chooni vyo vilikuwa havifajua usafi kwa sababu upungufu wa maji ulikuwa ni kwa kiasi kikubwa ulikuwa ni kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu pale maji ambapo yanakosekana vyo vinakuwa havina maji na pia wanafunzi wanashindwa kwenda kumudu shida zao kutokana na shida ya maji na faida tulizozipata kwa kweli mimi ningependa kushukuru sana ujio huu wa maji ulisaidia wanafunzi wengi sana wanafunzi wanafika kwa wakati uliokusudiwa na pia usafi unaenda kwa mpangilio maalum kwa upande wa vyo vyetu vinaenda kwa usalama zaidi kwa sababu maji yanakuwa yapo muda wowote na hivyo inampelekea mwanafunzi kwenda kumudu shida yake kwa muda mwafaka kwa sababu anajua hata nikienda muda fulani najua patikanaji wa maji upo jukumu la kuwapatia maji ni jukumu la wizara ya maji lakini sisi kama serikali tumekuwa na mahusiano na ushirika mbalimbali na wadau wa maendeleo katika kuhakikisha tunatatua tatizo la maji na katika wadau hao wa maendeleo mmoja wapo ni serikali ya Ujerumani kupitia benki ya KFW wamekuwa wakitupa msaada mkubwa sana katika kuhakikisha tunatatua changamoto mbalimbali za maji katika mkoa huu wa Mwanza ni mmoja wapo walitupa kiasi cha shilingi bilioni mbili katika kuhakikisha tunatatua tatizo la maji kwa maana ya maji safi lakini hata katika mfumo huu wa maji taka kama mnavyoona sasa wao wametupa fedha lakini leo wamekuja kuona je zile fedha zimetumika katika mazingira yaliyokusudiwa Waswahili wanasema things believing kuona ni kuamini wamekuja kuona lakini wameona kwamba zile fedha ambazo zimewekezwa zimetumika vizuri kwa hiyo wito wetu tunaomba tuendelee kushirikiana katika kuhakikisha tunatatua changamoto mbalimbali za maji katika 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 nchi yetu na, na kubwa na, na faraja ni kuhusu swala zima la mabadiliko ya tabia ya nchi yameleta athari kubwa sana baadhi ya maeneo moja ya maeneo yenye changamoto ambayo yameathirika na mabadiliko ya tabia ya nchi ni mkoa wa Simiyu ni eneo ambalo lina changamoto kubwa sana ya maji Tunashukuru sana wenzetu wa, wa KFW kwa maana ya serikali ya Ujerumani kuhakikisha kwamba tunatekeleza mradi mkubwa pale zaidi ya bilioni 400 na 44. Huu ni mradi mkubwa ambao utakwenda kutatua tatizo la maji katika wilaya tano. Tunakwenda kutatua tatizo la maji bariadi, tunakwenda kutatua tatizo la maji Tilima, tunakwenda kutatua tatizo la maji Busega, lakini tunakwenda kutatua tatizo la maji Miyato pamoja na Maso. Zaidi ya wananchi takriban 888 wataweza kupata huduma ya maji. Kubwa ambacho tunachotaka kuhakikishia sisi kama viongozi wa wizara hatutokuwa kikwazo lakini la pili kwamba zile fedha ambazo zitakazotumika kwa ajili ya uwekezaji wa miradi ya maji kwamba zitatumika kama vile ilivyokusudiwa lakini yote haya yanofanyika na tunaona na mahusiano mazuri yote ni kazi kubwa ambayo inofanywa na mahusiano mazuri ya rais wetu pamoja na timu yake nzima katika kuhakikisha wadau maendeleo mbalimbali wanakuja katika nchi yetu na kuweza kutatua changamoto ya maji sisi kama viongozi tutaendelea kuapa ushirikiano wadau mbalimbali wa maendeleo katika kuhakikisha tunatatua tatizo la maji lakini kikubwa tuwashukuru pia wenzetu wa European Investment Bank tuna takriban zaidi ya bilioni na sabina sita tunaona maeneo yenye miinuko yamekuwa na changamoto kubwa sana ya maji hususan katika eneo la Nyamagana pamoja na Mwanza uwekezaji wa mradi huu ambao tutajenga chanzo kipya cha maji pale Butimba tutakwenda kutatua tatizo la maji maeneo mbalimbali kwa maana ya Ilemela pamoja na Nyamagana kwa hiyo nataka niwahakikishie wananchi wa Nyamagana pamoja na Ilemela mradi huu utakapokamilika asilimia zaidi ya mia watapata huduma ya maji na sisi kama viongozi tutausimamia mradi ukamilike kwa wakati ili waendelee kupata huduma ya maji